Hello. Uh, thank you. Uh, first of all, thank you that you have invited me. Um, thank you all for coming. Uh, I'm. <clears throat> I. It was uh, quite spontaneous. <laughs> um, uh, so I, I've come here. Uh, <clears throat> I had not really much. I, I didn't have much time to prepare myself. Um, so this is all just off the top of my head. Um, I'm currently 16 years old, which is very young for most of you, probably. <laughs> um, I have <clears throat> always have a, had a good life and I always traveled much. Unfortunately, I was not always as aware of my actions as I am right now. Um, I currently uh, <clears throat> I'm a climate activist for uh, almost a half a year now, I have experienced very much and it was a great time, or it is still a great time, but before that time I was um, very, very unaware of my actions and I didn't think about what I'm doing and I, <clears throat> because my family is uh, quite wealthy, not really rich, but my dad has a good job and uh, yeah. We traveled a lot, I flew a lot of planes, or I sat in a lot of planes. Uh, it was a great experience, I'm very thankful for all those years um, and for all the experiences. But uh, we never, or I, the furthest I uh, traveled with a train was Berlin from Hamburg because I. <laughs> I, it was not necessary. Uh, we were not, or I was not thinking about alternatives. There were little alternatives, so we just always flew um, with my family. Uh, now I'm changing. I have changed my life. I don't fly anymore. I don't eat meat, <clears throat> and that's all great. But there is just not. It's just way harder to fly, uh, it's way harder to take the train and be environmentally friendly than to just fly. I can just... <clears throat> Traveling has never been easier than now, so we can uh, all... I, I, there are literally no borders throughout Europe. You can uh, cross borders to Poland, to France, to... <clears throat> Austria and Denmark without any passport controls. You can just walk over there and have breakfast, for example. <laughs> um, so it's <clears throat> so it's not really hard to travel just by train, but there are no trains. There are way too less trains. I just if I want to go to I don't know. Uh, America, no, America is a good example. Um, to uh, Poland, to Spain. I, there is no really good way to go there except to take the plane. And also, the plane tickets are super, super cheap. So I, I can just. <clears throat> there are, t uh, there are flights for sometimes 30 euros to. Spain and that's just insane. If you need to pay only 30 euros to go to Spain with a plane, then everybody will take a plane. No matter how much <coughs> trains there are. So what I think we really should work on are the prices. We should stop taxing trains and in general just public transportation at all and instead we should tax planes higher and make it more uh, make it worse for the uh, more expensive just so we don't take the freedom of the people the people can still fly if they want but they won't because taking the train is just better and also all the trains I've experienced uh, so far were just really filled and 
it was stuffy, it was uh, the toilets were broken. There <coughs> was a little comfort. Um, so that's also a pretty big problem. If you go on a plane, you have your seat, you sit there for three hours and then you are where you want to be. If you go on a train, sometimes the trains just don't go at all and <coughs> that's and then if they go you need to find a seat or you need to reserve one first and that's more expensive or you need to sit on the floor or sometimes you need to even stand because it's just so full you can't even sit down on the floor there is no place for bags and that is a giant problem and we need to work on that and I think we all don't have the power to work on that but instead we need to um, <coughs> the big companies and the uh, no matter if they are public or private and the politician, uh, politicians need to work on the train traffic and that there are more trains. Thank you. Thanks. Thank you very much, Carl. I think that was a, a good reminder of the urgency of the, the discussion of tonight. You brought up many interesting issues such as the taxing system and the ease of buying tickets. Uh, as well, so really good inputs to the discussion. With that, let's go to the other panelists. Yeah. Es gibt ein kleines Problem. Es versteht nicht jeder Englisch hier. Und ich würde auch gerne, wenn ich jetzt von mir spreche, an der Diskussion teilhaben, werde aber dadurch ausgeschlossen, weil ich die Sprache nicht so gut verstehe. Und ich finde, wenn hier so viele Menschen sind, Es ist doch sicherlich möglich, dass jemand so nett ist, das übersetzt, was hier gesagt wurde. Wir haben uns zu diesem Thema im Vorwege einige Gedanken gemacht und es gab zwei Probleme. Das eine Problem war die Zeitfrage, wie lange dauert es, wenn man Redebeiträge im Nachhinein übersetzt, sozusagen im Wechsel, Pi mal Daumen, das würde doppelt so lange dauern. Großes Problem bei der begrenzten Zeit, die wir haben. Dann haben wir versucht, eine Simultanübersetzung zu organisieren. Plan A wäre gewesen, man holt sich irgendeine App und dann hängen äh, die Hälfte der Leute mit äh, Handy am Ohr und hören das über Kopfhörer. Und Plan B war, äh, beziehungsweise man hätte dann ja auch die, das entsprechende Equipment gebraucht. Und die Firma, die wir angeschrieben haben, hat erstens mal uns einen Preis genannt mit, ich glaube, einer 2 vorne dran und drei Nullen hinterher. Und zwar nur für das zur Verfügung stellen der Technik und der Techniker. Und hat gesagt, wir müssen um 13 Uhr in diesen Saal rein. Wir müssen fünf Stunden aufbauen, Kabinen, Verkabelung, Funk, alles drum und dran und hinterher vier Stunden wieder abbauen. Und das war der Punkt, an dem wir passen mussten, weil wir gesagt haben, wir können erst um 18 Uhr oder 17.30 Uhr in diesen Raum rein, müssen wieder raus. Deswegen haben wir uns dann schweren Herzens dafür entschieden, die Diskussion auf Englisch zu führen, aber eben äh, allen äh, Beteiligten die Möglichkeit zu geben, zumindest die Fragen auf Deutsch zu stellen, Diskussionsbeiträge auf Deutsch einzureichen, diese zu übersetzen, haben wir Zeit, aber es ist eben unter den gegebenen Umständen leider nicht möglich, all das, was äh, auf Englisch gesagt wird, hier äh, ins Deutsche rüberzubringen. Würden wir das jetzt auf Deutsch äh, führen, dann hätten wir jetzt umgekehrt hoffen müssen, dass äh, Herr Nylander und Karim Adeli und Nick Brooks und auch die anderen internationalen Teilnehmer von Back on Track standen und davon zu wenig mitbekommen. Das ist das Problem. Ich würde aber anbieten, die Quintessenz ins Deutsche zu übersetzen, damit es äh, sinngemäß es möglichst, äh, äh, es möglichst ankommt, was auf Englisch gesagt wird. Also ich, ich höre mir alles an, fasse es möglichst kurz auf Deutsch zusammen und wenn sich jemand nicht repräsentiert fühlt, dann unbedingt reingrätschen. Also Karl Süß hat kurz äh, äh, erst einmal erläutert, dass er bis vor einem halben Jahr kein Klimaaktivist war und ein sehr gutes Leben hatte. Ich vermute, er hat auch weiterhin ein gutes Leben, aber er hat, er hat sich er hat den Genüssen des Lebens mit vielen Flugzeugen gefreut. 
und äh, jetzt ist er tätig bei Fridays for Future und er hat angesprochen, wie die Verkehrssituation momentan ist, dass es irrsinnig leicht ist, mit dem Flugzeug quasi auf Knopfdruck von einem Ende Europas ans andere zu gelangen, während mit der Eisenbahn es äh, gefühlt schier unmöglich ist, dass die Züge außerdem überfüllt sind, ohne funktionierenden Toiletten, zu wenig Platz für Gepäck, wenn sie denn überhaupt fahren. Deswegen, so habe ich ihn zumindest verstanden, liegt es also an der Politik, bessere Rahmenbedingungen zu schaffen, damit die Eisenbahn attraktiver wird, leichter zu buchen, attraktiver zum Fahren und äh, günstiger, äh, günstiger für die Reisenden. Good. With that, uh, let's go to the next speaker, and that is Sven Polauer from ÖBB. Uh, very welcome to this debate, and you get the floor for four minutes, and when we are approaching four minutes, I'll let you know. Ja, einen wunderschönen guten Abend, Sven Böller, ÖBB. Ich versuche mich selber dann ein bisschen zu übersetzen, dann habe ich vielleicht fünf Minuten, aber ich versuche das ganz kurz. On behalf of ÖBB Austrian Federal Railways, uh, thank you very much, first for the invitation for the day, but thank you very much for your engagement through the last years, because... Uh, Herr Böller, yeah? we have just had an idea. All Germans or Austrian speak German, okay. alle deutschsprachigen Podiumsteilnehmer sprechen Deutsch und dann wird Edward die Zusammenfassung auf Englisch abliefern. Ich hoffe, das ist im Sinne von möglichst vielen, einerseits von Ihnen hier aus Hamburg, äh, Altona und wenn ich jetzt keinen massiven Protest aus den Reihen der Back-on-Track-Teilnehmer höre, dann machen wir es so, okay? Darf ich noch etwas hinzufügen? Ja, ja. Ich bin Trevor Gareth für ähm, Vorsitzende vom Europäischen Fahrgastverband. Ich mache auch Notizen von dieser Tagung und wir werden im November einen Bericht, und zwar nur in Englisch, aber einen Bericht von der ganzen Tagung machen. Ich bin auch äh, bereit, zu helfen, wenn es nötig ist, Zusammenfassungen zu machen. Und dann äh, freue ich mich jetzt auf einen gepflegten österreichischen Dialekt. <lacht> ich glaube, den habe ich gar nicht so arg, aber jedenfalls ähm, einen herzlichen Dank jetzt äh, auf Deutsch, einen herzlichen Dank für die heutige Einladung, aber vor allem nicht nur für die heutige Einladung, vor allem ein herzliches Dankeschön für die letzten Jahre Ihres Engagements. Weil ohne Aktivisten, ohne Nachtzugfahrer, ohne Nachtzugpersonal, ehemaliges Nachtzugpersonal, das sich dann so engagiert, wäre es uns auch als österreichische Bundesbahn niemals möglich gewesen, dieses Nachtzugnetz weiterzuführen, das wir von der Deutschen Bahn im Jahr 2016 übernommen haben. Es war keine ganz leichte Situation im Jahr 2016, um hier auch offen zu sprechen, weil es hatte ja einen Grund, warum die Deutsche Bahn die Nachtzüge aufgegeben hat, weil es kein Geschäftsmodell ist für ein Eisenbahnverkehrsunternehmen, das einen reich macht. Und wir sind auch eine Aktiengesellschaft, wir müssen auch dem Aufsichtsrat etc. natürlich gerade stehen, warum man gewisse Entscheidungen trifft, warum man investiert. Und deswegen bin ich persönlich sehr froh, dass 2016 die ÖBB sehr, sehr schnell die Entscheidung getroffen hat, wir steigen da ein, wir sind mutig und wir stehen zu den Nachtzügen. Und heute haben wir 26 Linien, 26 Strecken. Man kann von, oder nach, von Wien nach Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Zürich, Rom, Mailand, Venedig, Budapest, Warschau fahren, wir und unsere Partner. Es gibt ein, ich habe es morgen dann auch mit für jeden, der möchte, ein eigenes Heftchen quasi, wo man sich das große Streckennetz anschauen kann. Wir haben im Jahr 1,4 Millionen Fahrgäste bei uns im Nachtzug, nur im Nachtzug mit unseren Partnerzügen. Äh, und was uns freut, im Jahr 2019, also in diesem Jahr, werden wir die Fahrgastzahlen im Nachtzug um 10% ungefähr erhöht haben. Und wir glauben, dass wir 2020 noch einmal drüber gehen. Das heißt, das ist kein Auslaufmodell mit dem Nachtzug, 
Das ist im Gegenteil eine Renaissance einer Volksmodelle. Ähm, ich habe es schon erwähnt, 26 Strecken, aber wir suchen auch neue Strecken. Wir, suchen, wir fahren zum Beispiel ab Jena nach Brüssel, wie in Brüssel direkt, und wir fahren ab 2021 alle Voraussicht nach nach Amsterdam. Wir wollen also das Streckennetz äh, ausbauen und ÖBB ist der größte Nachtzuganbieter Europa. Und ich sage hier und heute in diesem Saal, ich will, dass wir das auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten bleiben. Und deswegen müssen wir ausbauen, deswegen müssen wir investieren. Und deswegen machen wir auch noch was. Wir wollen unseren Fahrgästen den besten Komfort bieten, den es gibt. Und nehmen daher 200 Millionen Euro in die Hand und werden in neues rollendes Material, also neue Schlafwege, neue äh, Liegewege, ich werde sie morgen auch noch einmal zeigen, in Bildern investieren, die ab 2022 auf der Strecke sind, die alle WLAN haben, die bessere Toiletten, die Buschen drinnen haben etc. Also nicht nur neue Strecken, sondern auch neue Investitionen in äh, rollendes Material. Und ich habe vorher dieses Wort Renaissance äh, äh, des Nachzuges erwähnt und egal wie man es nennt, ob es jetzt ein greta thunberg effekt ist, ob es das Flugschema ist, das ist eher ein Begriff aus dem Schwedischen, ob es Fridays for Future ist, ist mir auch ganz egal wie man es nennt, aber ich glaube bei jedem, und wir haben es in, in Österreich, also wir hatten vor kurzem Nationalratswahlen gesehen, es gibt auch keine Partei mehr, die nicht über Climate Protection, über Klimaschutz redet und dass man was machen muss. Das ist überall inzwischen angekommen, dass CO2 Einsparung jeder selbst mithelfen muss. Und ich sage nur ein Beispiel. Ich sage nur, da kann ich nicht mit. Ich, ich sage nur ein Beispiel. Ich sage nur ein Beispiel. Von Wien, Brüssel, wo wir jetzt hinfahren. Es gibt so viele Europaabgeordnete und Beamten, die immer Wien, Brüssel, also Hauptstadt Brüssel fahren. Ein Flugpassagier hat 400 Kilogramm CO2, die er verbraucht auf der Strecke. Ein Nachtzuggast 40 Kilo. Das ist zehnmal so viel. Wenn wir es schaffen, nur ein Zehntel. 20% der Flüge in den Nachtzug zu bekommen, haben wir schon was Entscheidendes fürs Klima getan. Und ich, ich, ich komme zum Schluss. Ich glaube, es hat alles seine, seine Zeit und gerade die, die Wege, was gerade in ist, wie man sich fortbewechselt, total. In meiner Heimatstadt, in Graz, ist in den 60er Jahren, haben sie die Straßenbahnschienen rausgerissen aus, aus den Straßen und haben Busse äh, gekauft, weil sie gesagt haben, der Bus ist jetzt das moderne äh, Verkehrsmittel und viel effizienter. In den 40er Jahren war es das Flugzeug, deswegen zahlen wir bis heute keine Kerosinsteuer und gibt es auf internationalen Routen keine, keine Mehrwertsteuer. Also ich glaube, jetzt ist aber dann mal die Zeit für den Zug und ich glaube, wir müssen alle dazu stehen. Deswegen danke nochmal für Ihren Einsatz und ich freue mich auf die Diskussion heute. Right, I'll do my best to say this as shortly as possible. So Sven Pollo is very pleased to see you here. He says that in 2016, the, when the Austrian railways took over Deutsche Bahn's city nightline network, it was not an easy situation and they could not possibly have managed it without these activists here, without dedicated people and passengers to to help the new Nightjet network reach escape velocity. Deutsche Bahn didn't want to do this, but uh, uh, the Austrians have, they understood that it's not something which you get very, very rich with, but you can make money with it, and the Austrians proved from the first year that you can. Now they are spending 200 million euros on new night trains, new sleeping cars, new couchettes that accommodate more today's tastes and that have more of the things people need these days, including wireless internet, functioning toilets, and more privacy. The Austrians are also interested in extending their network from January 2019. They shall be going to Brussels. They are quick to point out that Brussels, as the capital of the European Union, has lots of, lots of passenger traffic, traffic from Vienna to Brussels, and in fact from all European capitals to Brussels. He said that with all the flying going on, one passenger by air from Vienna to Brussels costs 
400 kilograms of carbon dioxide, whereas if they were to go by train, it would be 40. So that is only 10%. Now, if they were only to get some of these people onto the, onto the train rather than on the plane, then that would already ha have a massive effect on, uh, on the climate. Fair enough. Good, thank you. Welcome, Nick Brooks. Um, we will give you a few minutes to take a break. And in the meantime, we will give the word to Patrick Nilander. Uh, so the floor is yours, approximately four minutes. Thank you very much. And also a big thank you for inviting us to this meeting. I'll uh, give a, a brief overview of our initiative. I'll just put it first into a context. Uh, we now have a quite ambitious climate policy in Sweden that has also been translated into the transportation sector. So we have to reduce the carbon dioxide emissions by 70% of for our transportation until the year 2030, as compared to 2010. So measures have to be made and this is one of the measures that the government is, is uh, carrying through. And you may or may not be aware of the political situation in Sweden, but we had a, quite a tedious process of forming a government after the 2018 election. And as a part of uh, reaching a majority in the parliament, uh, an agreement was formed between the Social Democrats and the Greens, that are currently in government, and the Liberals and the Centre Party so-called January Agreement. And that agreement has highest political priority, and one point in that agreement is the procure procurement of night trains with daily departures to several European cities. So, as a part of the realization of that point in the agreement, we have tasked the National uh, Transport Administration to investigate the preconditions for that kind of procurement. So they will look into uh, um, the technical, judicial, legal, um, and all other kinds of, of preconditions that has to be in place for us to go further than this. Uh, they will submit us a proposal on traffic to be procured, uh, a timeline for that, and also an assessment of the costs for the state. Uh, they're also going to, although that was not a part of the agreement as such, they're also looking into uh, other ways of promoting night trains than procure procurement as such. Uh, and uh, how the uh, night trains, if they are procured, as fast as possible can be, uh, so to speak, nudged to run on a commercial basis. And they will report back to us uh, already with, a, with one, uh, one part in, in the 15th of January 2020 and fin final part in uh, 30th of April 2020. Um, a hearing was held as a part of this uh, task just a few days ago in Stockholm. So uh, we had operators, um, we had uh, interest organizations, authorities, and all other, other interested uh, in Stockholm. It was a very interesting day. I'll come back to that, that later, I think. But we got a lot of input from that. And uh, we really look forward to what the uh, administration will give us back uh, in January and in April. And that will then form uh, uh, part of what we need to give uh, another assignment to the administration to actually procure the trains. So that will be then the second part in our initiative. And I think I'll stop there for the moment. Thanks.